Asil Katafores Stüdyo Feneri sunar. Febiat TV'den herkese merhabalar. Bugün İrfan 25'te Fenerbahçe İstanbul Spor maçını Stüdyo Fener'de sizler için değerlendireceğiz. Dün akşam gerçekten e, ilginç bir maç oldu. Fenerbahçelilerin şampiyonluk yolunda heveslendiği fakat e, takımın oynadığı kötü oyun, hakemlerin berbat yönetimi hepsi üst üste geldiğinde 3 üç üçlük puan kaybıyla Fenerbahçe akşamı tamamladı. Ligde aldığı ağır yarayı, Jorge Jesus'un tercihlerini, Arda Güler'in müthiş oyununu, Alioski'nin oyunun sonlarındaki aksayışını, oyundan iki merkez orta sahanın çıkıp yeni iki merkez orta sahanın girişinin oyuna etkisini burada İrfan 25'te konuşacağız. İrfan abi hoş geldin. Merhabalar iyi yayınlar. İyi yayınlar. Evet alalım hemen ne diyorsun? <gülüyor> ne, ne oldu? Dün ne oldu da Fenerbahçe bu hale geldi? Abi ilk önce tabi teknik eğitim e, yanlıştan değerlendireceğiz ama Erhan burada ilk önce bir hakemden başlayalım. Kesinlikle. Aslında dünkü maçın e, her ne kadar tamam İstanbul Spor Ligi'nin son sırasında yer alan bir ekip olmasa ama 10. eksiğine rağmen e, Fenerbahçe karşısında 3 3lük beraberliği yakaladı. E, burada 2-0 önüne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibine rakibi karşısında 2 gol yemesi tabi kabul edilemez bir durum. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Burada hakemin kötü yönetimi de konuşmak gerekiyor. E, Fenerbahçe'de maçın hakemi Kadir Sağlam e, var hakemi Halil Oğlum belirdi. Türkiye'nin ve, en iyi hakemi ve, ve sözde. Kararlara isyan var çünkü Fenerbahçe yönetiminde de. E, Salahin'in 5. dakikada attığı gol ki bütün hakem yorumcular tarafından nizami gol olduğu ifade ediliyor. Daha sonra 22. dakikada da bir penaltı pozisyonu var ve burada da var hakemi müdahale etmiyor. E, var hakemin de e, burada normalde müdahale etmesi gerekiyordu ve kolun açık olmasına rağmen penaltı da e, penaltıyı vermiyor. Yani bu maç maçın daha 22. dakikası Fenerbahçe 2-0 öne geçmiş olacak. Pek oyun gidişatı tamamen Zaten 24 tarda e, attı ama belki de 3 olacaktı. Ay, oyunun gidişatı tamamen değişecek ve e, Halil e, Kadir Sağlam'ın da maç içerisinde verdiği e, ver, verip verdi veya vermediği kartlar vardı. Oldukça özellikle Ferdi Kadıoğlu'na yapılan bir hareket vardı sarı kart. Yani orada kırmızı kart verse bile e, kabul edilebilirdi ama hakem sarı kart bile vermedi pozisyonda devam ettirdi. Yani orada tabi hakemin bu kararları biraz da İstanbul Spor'u daha da cesaretlendirip e, rakibin oyunun e, tabi üzerine e, rakibin üzerine gelmesine e, neden oldu. Tabi verilen bir penaltı var. Top erden top e, Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından sekip ile arkada olmasına rağmen eline çarpıyor. Orada istem dışı bir hareket var. Yine birçok hakem yorumcusu pozisyonun penaltı olmadığını ve kararın yanlış olduğunu dile getirdi. Şimdi baktığınızda geçen hafta geçen hafta da Fatih Karagümrük bir, bir önceki hafta Fatih Karagümrük maçında Fenerbahçe'de yine avar hakemi Kadir Sağlam. Orada da Valencia'nın Or, oradaki maça bakıyoruz. Oradaki maçta da Valencia'ya net bir penaltı olmasına rağmen rakibin müdahalesine rağmen penaltı verilmiyor. Arao'nun net golü iptal ediliyor. Şimdi benzer benzer pozisyon, benzer e, e, tablo e, şimdi İstanbul Spor maçında da yaşanıyor. Şimdi burada yönetime de gelelim. Yani sen burada Kadir Sağlam atandığı zaman gerekli tepki göstermezsen ya bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmazsan bu o zaman da bu hakkın yendiği zaman da buna bir açıklama söz konusu olamıyor. İrfan ee, abi şöyle sana eklemede bulunayım, destekte bulunayım. Şimdi baktığınızda e, kara gümrük maçında Türkiye'deki hakem hocaları ve spor yorumcularının yüzde yüzü yani 99 değil yüzde yüzünün penaltı dediği bir pozisyonun avar hakemi Kadir Sağlam. Evet. İki hafta sonra ya da bir hafta sonra bir mi iki, i̇ki mi? Başak i̇ki, başak hafta, başak i̇ki hafta sonra bu Kadir Sağlam gelip bu maçı yönetiyor. Ve yine bu maçta Türkiye'deki tartışmasız bütün hakem hocalarının eski hakemlerin Erman Toroğlu'su, Fırat Aydınus'u, Ahmet Çakar'ı Beyin Sports'taki bütün hakemler az sonra yönetmenimiz ekrana da getirecek. Gol dediği pozisyonları iptal ettiler. Bakın burada Galatasaray'ın lehine verilen bir penaltının yanlış olduğunu. Sonra yine Galatasaray'ın e, ikinci penaltısındaki müdahalenin de yanlış olduğunu söylüyor hakem hocaları. Dönüyoruz Zalain'in iptalinden golünde kaleci faal var mı? Tartışmasız. Herkes faul yok diyor. Zaten altı pasta değil pozisyon. Devam ediyoruz. Samet Yeşil'in, e, Mehmet Yeşil'in topa ile müdahalesi var mı? Var mı? Var. Gördüğünüz gibi penaltı olmalı. Şimdi buradan yola çıkarak İrfan abi. Suyun öbür tarafına. Çok rahat. Maç kazansın diye, puan kaybetmesin diye her türlü destek sağlanıyor. 
Ama Fenerbahçe stadına geldiğinde Kadıköy'de olduğunda maçlar Fenerbahçe puan kaybetsin diye ellerinden gelen artlarına koymuyorlar. Bu isyana da işte ağlamayın söylemeyin diyorlar. Hayır bütün Türkiye'nin hakem hocalarının verdiği kararlar ortada. Burada sana işte pası atacağım şimdi. Yönetim nerede? Yani bu Fenerbahçe yönetimi dün İstanbul Spor maç 3-3 bitti diye İstanbul nispeten zayıf takım diye açıklama yapmıyorsa yanlış yapıyor. Siz Jorge Jesus'u çekin uyarın. Topçularınızı uyarın. Taraftarınızı uyarın. Ama sizin asli göreviniz iyi bir takım kurmak. Sizin asli göreviniz federasyonun bu yaptığı şeylerle uğraşmak. Sağ dışı olaylara, sağ dışı olaylara müdahale etmek. Takımın arkasında evet. olduğunu göstermek. E, dediğim gibi tepkiler olabilir. Çünkü yani e, İstanbul Spor gibi takım açısı 2-0 öne geçip 2-2 beraber e, 2-2'yi yakalayıp daha sonra 3-3 beraberliğe. Yani 3-2 öne geçiyorsunuz. Tekrar bu skoru koruyamayıp 3-3 e, sağdan beraberlikle ayrılıyorsunuz. Tamam burada eleştiriler normal. Tep, taraftan tepkileri normal. Ama şunu da söyleyeyim. Yönetimin burada çıkıp hakem yönetimiyle ilgili bir çip davet etmesi gerekiyordu. Ya Bunu daha önce de yaşadık. Yani e, bakın Lale Orta TFF Başkanı TF, e, pardon MHK Başkanı Lale Orta o, e, biliyorsun e, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Okan'ın e, bu e, Okan Burun Okan Burun e, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun e, açıklaması sonrası çıktı açıklama yaptı. Pozisyon Aslında, yorumladı. Pozisyon yorumladı ve evet, genellikle Fenerbahçe'nin maçları üzerinden pozisyonlar yorumladı. Arda Güler'in Beşiktaş maçındaki işte penaltı pozisyonu. Buna verilir mi? Buna dünyanın hiçbirinde hakem verilmez şeklinde. Ve dikkat edin o maçın ardından Fenerbahçe'ye penaltı verilmemeye başlandı. Evet. İşte Valencia'nın net penaltısı, bugün <gülüyor> burada verilen penaltısı niye? Algılar yapıldı. İşte nedir? Fenerbahçe'ye çok fazla penaltı çalınıyor denildikten sonra ve bunu karşı taraf tarafından yani bir algı yani herkes tarafından dile getirilmesi tarafından dile getirince Fenerbahçe'ye penaltı verilmemeye başlandığını gördük. Yani. Ama Fenerbahçe yönetimi işte burada veya Fenerbahçe kulübünün burada harekete geçip devreye girmesi test, gerekiyor. Bu algıya karşılık bir e, harekete geçmesi gerekiyordu. İrfan Ama abi. bunu hareketi bir türlü e, göremedik. Şimdi şöyle bir algı o zaman söyleyeyim. Galatasaray hep söylüyorlar ya Fenerbahçe'ye çok fazla penaltı veriliyor diye. E, Fenerbahçe, Galatasaray'a da lehin, aleyhine en az penaltı verilen takım dikti. Bir de dün mesela evvel gün pazar günü Okan Buruk çıktı. Ya ben hayretler içerisindeyim. Onlara 40-50 penaltı verseler de konuşurlar. Çok açıklama. Ya Allah aşkına. Dünkü oynanan maç ortada. Kendi oynadıkları maç ortada. Ya bunları nasıl söyleyebiliyorlar? Bakın e, şeyi de duyuyorum ben. Sosyal medyada, Twitter'da da yazıyor insanlar. Golleri yönetim mi atsın? Savunmayı yönetim mi yapsın? Arkadaşlar golleri yönetim atmayacak. Savunmayı da yönetim yapmayacak. İyi takımı yönetim kurulacak. Kusura bakmayın. Hani gidip, gidip alınan stoperlere bakın. Yenen gollere bakın. Allah aşkına Jesus Hoca'nın tercihlerine biraz gelin. İrfan Hoca. İrfan abi. E, Samet, e, Samet'in oynaması, Gustavo'nun alınması, bir de kenarda duran Serdar var. Serdar bence Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Ya Serdar'ın zaten kesilmesi, Serdar Aziz'in kesilmesini anlamış değilim yani. Bir Giresun spor maçında e, hata yaptı bireysel hata. Hemen onun ardından da zaten çok fazla forma giymemeye başladı. Şimdi Samet'in, Samet'e bakıyoruz. Samet ısrarı hem oyuncunu e, kaybettiriyor, oyuncunun mental anlamda dibe vurması neden oluyor. Hem de Fenerbahçe'ye maç kaybettiriyor. Son haftalarda Fenerbahçe'nin e, son 4 veya 5 e, maçına baktığın zaman Samet, e, Samet her maç bir hatası var. Ciddi hatalar olduğunu görüyoruz. Ve bu hataların bazıları goller, gollerle sonuçlanıyor. Şimdi e, savunmada rakibin e, forvet oyuncusuna bakıyoruz. Eze çok yet- yetenekli bir oyuncu değil. Sadece gücüyle e, olan bir oyuncu. Hızlı ve gücüyle. Ama bu oyuncu bir türlü durduramadı Fenerbahçe. Bunu önlem alamadı. Bak Fatih yani, Tekke buna çalışmış İrfan abi. Çalışmış Nasıl çalışmış? Ama, sen de... Sağdan hep geliyor Eze. Sağdan hep bindirdi. Orada Alioski'nin kondisyon sorununu haftalardır. Alioski'nin çok katkısı var son 3-4 haftadır. Fakat maçın sonlarında 11 başladığı maçlarda maçın sonlarına doğru Alioski düşüyor. Nitekim 90 artı 4'te atılan topta Alioski yetişemedi oyuncuya taç oldu. Zaten şampiyon olacak bir takımın taçtan gol yememesi lazım. Bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi burada form düşüklü yaşayan oyuncuların ısrarla oynatılması ve bazı artık burada forma rekabeti konusunda da yani forma adaleti konusunda da Jesus'un e, tartışmalar Jesus'un e, kararlarını tar- tar- kararlarını tartışmaya neden oluyor. Şimdi bakıyoruz. E, dediğim gibi Samet Akaydın çok kötü bir yani basap bir performans ortaya koyuyor. Oyuncu e, son haftalarda ciddi hatalar yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununa gelelim. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe'de kolay gol yönü, yönü kolay gol yeme sorunu devam ediyor Fenerbahçe'de. Yani Jesus 
e, savunma arkasında atılan toplar, savunma hattında yapılan hatalar nedeniyle Fenerbahçe'nin kalesinde çok kolay gol gördüğünü görüyoruz. Ve birbirine benzer goller aslında. Bunu daha önceki yayında da... Gibi. Yayında Sivas'tan da... yediği golle Fenerbahçe'nin anımsayın flashback evet. yap. Sivas'tan yediği, Kadıköy'de yediği golle dün Ezen'in attığı gol aynı. Birebir. Beşiktaş maçı çok uzağa gitme Cenk Tosun'un attığı gol de aynı. O da aynı evet. Bire yani bire ez, aynı. ezber goller de Fenerbahçe. Yani bu da aslında neyi gösteriyor biliyor musun? Ee, Erhan yani bu da şunu gösteriyor. Teknik direktör George Jesus'un rakip konusunda, rakipler analiz konusunda yeterli ya da çalışmadığını veya Türkiye Ligi'ni çok küçümsediğini gösteriyor. Yerli yardımcı ee, konusunu yani dile getirmek bu, burada, lazım. Yani burada bu şunu noktada. söyleyelim. Fenerbahçe e, rak, 20 maçta kalesinde 36 gol görmüş. Yani şah, ligdin ilk 5 sırasında o, e, zirve mücadelesi veren takımlar arasında kalesinde en fazla gol gören takım. Ve 1.8 gibi gol yeme e, oranına sahip. Ya, çok yüksek bu oran. Yani şah, abi, şimdi sen... Galatasaray'a bakıyorsunuz. Galatasaray 23 gol yemiş, Beşiktaş 28 gol yemiş, Adana Demirspor işte 33 yani Erbaşkan Başakşehir 32 gol yemiş. Ama şimdi şunu söyleyeyim rakipler artık Fenerbahçe'nin zaaflarını ezberledi Gerat. Ama Jesus buna çözüm bulamıyor. Şimdi yani İlhan'ım, sezon başından birbirine birbirine benzer goller yiyor. Sen şimdi Fenerbahçe olarak şampiyon olmak istiyorsan bir reçete var elinde. O reçete ne? Derbi kazanacaksın. Kendi evinde maç kaybetmeyeceksin. Şimdi çok güzel bir istatistik var. Fenerbahçe İstanbul Spor'dan 2 maçta 5 gol yedi. Giresun Spor'dan Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu. Hı hı. Ümraniye Spor'la 3-3 berabere kaldı yine Kadıköy'de. Şimdi bu kaleyi bir defa teslim etmişsin bu bir. Ve bu takımlar biri 16, 17, 18. sıradaki takımlar. Hiç derbi kazanamamışsın bu iki. Ayrıca yani bu kadar temposuz... Oyun varyasyonu, atak hücum organizasyonu eksik bir takımın sadece Arda'nın ekstra işlerine Emre'nin adam kat edip içeri girip karıştırmasına Valencia'nın çabukluğuna kaldıysan tıkanıyorsun. İşte burada az önce de bahsettim. Yani benzer oyun şablonu ve benzer yani bu oyun şablonu üzerinde devam ediyor, ısrar ediyor. Yani artık Fenerbahçe'nin oyun rakipleri Fenerbahçe'nin oyun şablonunu çok iyi ezberledi. Savunma zaaflarını çok iyi belirlediler. Oyun planlarında ve Fenerbahçe'nin eksikleri üzerine kuruyorlar. Yani burada e, rakipler Fenerbahçe'nin oyun şablonunu çözmüş durumda. Ama teknik direktör George Jesus'un buna farklı bir çözüm üretemediğini görüyoruz. Yani burada e, sorun sorunun farkında ama çözüm üretmekte başarılı değil. Hatta ben bunu sordum. Teknik direktör George Jesus'a basın toplantısında. Evet dedi biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri bu, bu şu cümleyi kurdu. Sezon başından beri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazı maçlarda düzelttik ama dedi... Ee, bunu bazı maçlarda bunu düzeltemediklerini vurguladı. Şimdi evinde daha fazla gol yiyen bir takım var. Onu söyleyelim. Evinde 7-23 golün 17'sini 5 maçta yemiş Fenerbahçe. Beşiktaş'ta Beşiktaş'tan 4 yemiş, Galatasaray'dan 3 yemiş, Ümraniye'den 3 yemiş, İstanbul Spor'dan 3 yemiş, Karagümrük'ten 4 gol yemiş. Yani Fenerbahçe e, 36 golün 23'ünü bu 5 maçta yemiş ve evinde yemiş Fenerbahçe. Yani burada bir sorun var ve bu sorunu Çözme konusunda teknik direktör Joe Jesus ne yazık ki başarılı değil. Bir de şunu da söyleyelim. Her hafta farklı bir kadro, bir takım kurma, bir takım olgusu oluşturamadı. Şimdi biz İsmail Kartal döneminde şunu Eren çok net görüyorduk. Hangi iskelet oyun, vardı. İskelet vardı, kadro vardı. Yani hangi oyuncunun çıkar, hangi oyuncunun işte ilk 11 çıkacağını az çok belirli. Şimdi ise sezon başından beri bunu bir türlü oturtamadı. oturtamadı teknik direktör Joe Jesus. Her hafta farklı kadro ve farklı oyuncu ter- denemeleri yapıyor. Ve oyuncu değişiklikleri sonrası da ne yazık ki Jesus'un oyuncu değişiklikleri sonrası da takım hep geriye gidiyor dikkat edersen. Evet. Yani burada dün de sen de az önce de bahsettin. İki sıcak orta sahayı evet. çıkartıp iki soğuk orta saha koydum. Mert Hakan ve e, İsmail varken en azından top Fenerbahçe'de kalıyordu ve oyunu yönlendiriyordu bu iki oyuncu. İkisinin de hem kesici hem dağıtıcı özelliği var. Fakat giren Arao sadece kesici dağıtıcı değil. Crespo da önde olduğunda etkili bir dağıtıcı. O da kesici. O iki oyuncu girdiğinde top tamamen Ümraniye Spor'un kontralarına, e, özür dilerim İstanbul Spor'un kontralarına teslim edildi. Bu Bence bu dengesizlikleri şunu da görüyorum. Yani e, zorlamayla ilişki yürümez arkadaşlar. Jorge Jesus'un dün taraftara yaptığı hareket bence doğru değildi. Taraftar haftalardır yaptığımız çağrıların, bütün e, Fenerbahçe kamuoyunun yaptığı çağrıların karşılığını verdi. Bir kez istifa, bir kez protesto, bir kez yuhalama olmadı. Ama e, maalesef takım da buna karşılık vermedi. Ben bir söz söyleyeceğim Jesus için. Yani 
Gidenler elbet başka bir takım, başka birini bulur, başka bir takım bulur, başka bir sevgili bulur ama kalanlar da kendini bulur. Ben bu hikayenin artık bu şekilde devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim aslında orada sorum yani basın toplantısında da kendisine soracaktım ama daha sonra diğer farklı sor, kısa tutulunca sor, soramadık. Ama şunu söyleyeyim Jesus son dakikalarda kazanılan her maçın ardından şu ifadeyi kullanıyordu. Taraftar şampiyonuna inanmıyor diye. Bizim kadar inanmıyor diye. Aslında ben şunu sormak istiyordum kendisine. Ee, yani şu takımın oynadığı yani Fenerbahçe'nin oynadığı futbol sonrası yani ne, siz ne kadar şampiyonla inanıyorsunuz diye. Gerçekten çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı futbol şampiyonluk e, inancını aşılamıyor camiye. Yani. Biz burada hep defa, defalarca dile getirdik. Ligi daha uzun işte 7-8 hafta varken lige, ligin oynanmamış birçok maçı var. Galatasaray'ın bu kadar erken şampiyonluk e, şampiyonu ilan edilmesi yanlış. Çünkü Galatasaray puan kaybedecekler. Ama Hala şunu da, da edecekler. Yani şunu, da, şunu da söyleyeyim ama Galatasaray puan kaybedecek ama Fenerbahçe Kalan başlarını kazanabilecek mi? Soru işareti bu. Şu soruyu sorayım ben sana İrfan abi. Galatasaray bu hafta Beşiktaş'a puan kaybedecek diye bakıyor herkes. Beşiktaşlılar da, Fenerbahçeliler de, Trabzonlular da, takım tutmayanlar da Beş- Galatasaray çok kötü, Beşiktaş iyi, Beşiktaş gener diyor Galatasaray. Peki sen Fenerbahçe'nin Sivas'ı rahat bir oyunla yeneceğini düşünüyor musun? Allah o son haftalara baktığın zaman Fenerbahçe hiçbir maçı rahat kazanamaz diye. Bir de Sivas'ın yükselen yani Sivas'ın grafiği var. Sivas'ın yükselen grafiği var ve Sivas e, her ne kadar son iki haftadır galip gelse de halen küme düşme potasında. Çünkü e, şimdi Gaziantep ile Hatay onların e, oyun, tüm maçları var. Yani Gaziantep, bozuyor. Gaziantep Hatay ile e, daha önce on ekstradan puanlarını almış oldular. Onların şimdi bir sonraki hafta ba- boş haftalar yok. Yani sü- sürekli maç oynayacaklar rakiplerine nazaran. O yüzden onlar kazanmaya devam etmek ve puan almak zorundalar kümede kalmak için. Halen o tehlikeyi yaşıyorlar. Ama şunu, şunu da belirtelim. Fenerbahçe'nin elinde bu sezon çok fırsat geçti. Yani, hep hep de. Evet. Yani bu fırsat maçtan hiçbirini değerlendiremedi Erhan. Şimdi Giresun Spor maçı Dünya Kupası öncesi. Ya kazansa Galatasaray ile puan farkı 8'e çıkacak. Havlu atacak belki Galatasaray. Galatasaray belki havlu atacak. Orada krize neden olacak futbolcular yani e, tak, rakip takım olsa. Bunu değerlendiremiyorsun. Kendi sahanda Giresun Spor 2-1 e, yeniliyorsun. E, yine o maçta da aslında bazı hakem hatalar olmuştu ama yani dediğim gibi bu, bunları e, konuşmak lazım. Yine Galatasaray evinde 3-0 yeniliyorsun. Yine puan farkında yine aşma ihtimali söz konusu. Orada o fırsatı değerlendiremiyorsun. Beşiktaş'a karşı 1-0 Geride olup yine puan farkını kapatma fırsatı eline yaklaşmışken, yakalanmışken Beşiktaş'a 1-0 önde olmana rağmen 4 tane gol yiyorsun kendi sahanda. Bugün ise işte son maçta da İstanbul Spor karşısında. Yani Fenerbahçe ne yazık ki bu sezon fırsat maçlarını değerlendiremedi. Ki derbileri kaybetmesine rağmen, derbilerde kötü futbol oynamasına rağmen Fenerbahçe her zaman şamp- şu anda halen şampiyonluk yarışının içerisinde. Ama e, burada dediğim gibi Jesus'un çok büyük hatalar var. Oyuncu tercihleri Çıkardığı ilk 11, sonradan yaptığı oyuncu tercihleri, ne yazık ki yaptığı her oyuncu değişikliği sonrası Fenerbahçe geriye gidiyordu. Sen de bahsettin. Forma yani adaleti konusunda İsmail, da. İsmail Yüksek, Ara, İsmail Yüksek Mert Hakan'ı çıkartıp, Mert Hakan belki Mert Hakan çıkartma, İsmail Yüksek'in oyunda kalması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani at, üçüncü golde de zaten pas atan İsmail Yüksek, Balenciye'ye uzun hı hı. pasını atan. Yine Arao oyuna girdikten sonra kritik hatalar da yaptı. Ve aslında o sayıtı bozan isim de Arao. Yani evet. Evet, Crespo da bozuyor aslında. E, i̇kisi birden bozuyor. Crespo daha önde gibi ama Arao daha net bozan isim Arao. Yani orada yani şimdi baktığın zaman bence İsmail'in kalması lazımdı. Artı madem böyle bir e, İstanbul Spor oyunu geride kabul etmek yerine yani tamamen defansif Onu anlamda kabul etmek yerine de, evet. yani ileride elinde orada değişiklik yapabilirsin. Şimdi Rossi'ye şimdi sen de bahsettin. Alioski oyundan düşmüş. Şimdi Alioski'nin ee, Yanına bir de savunması zayıf Rossi alıyorsun yani önüne. Yani şöyle Osay Samuel var elinde. Çek Ferdi sol beke çekebilirsin. Asu Osay sağ beke çekebilirsin. Osay'ın hızıyla beraber orada e, Eze'yi takip, kapatırsın ya, belki. Ya Eze'yi de kapatabilirsin. Ama e, şimdi bunu bunu tercih etmedi. Yani çok e, bir, bir, bir sonraki maçta görürsün belki. Yani Osay Osay Samuel ilk 11 başlayabilir. Yani burada işte tercih konusunda hocanın tek e, yanlışlarını çok net bir şekilde e, görüyoruz. E, Serdar Dursun değerlendirme. Şimdi Alioski'yi 14-15 maç oynamak. Şimdi Alioski son maçlara doğru düşüyor ama bu oyuncuya da hak vermek lazım. Çünkü 14-15 maç hiç oynamadık. Bazı maçlarda kaldı dışında kaldı. Sonradan oynamaya başladı. Şimdi bu oyuncunun tekrar maç temposunu yakalaması için zamanı süreç, yetiyor, süreç gerekiyor. Şimdi aynısını Serdar Aziz'de yaşıyoruz. Serdar Aziz bir anda kesti. Samet oynatıyor. Ama zaman zaman bu oyuncularda performans anlamında düşüşler olabilir. Ama bunu hocanın 
değerlendirmesi lazım. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Şimdi ben şöyle bir yaklaşımda bulunayım. Fenerbahçe dün 90 artı 5'te yedi golü. 90 artı 6. 6 da. Kalan 5 dakikada 2 tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Evet. Bu şu demek. Sen geriye yaslanmayıp oyunu öne yıkmaya çalışsaydın e, oyun belki bu hale gelmeyecekti. Neden geri çekildi Fenerbahçe? Çünkü öne topu atacak oyuncuları kenara geldi Fenerbahçe'nin. Arda top tutuyordu. 90 artı 4'te çıktı. İsmail ve Mert Hakan da çıkınca oyun tamamen rakibin eline geçti. Ayrıca e, Alioski'nin bitmiş halde oluşu kondisyon olarak maç içinde kötü değildi ama maçın sonunda artık tükenmişti. Yanına önüne Rossi'yi koyduğunuzda Rossi savunması sıfır bir oyuncu. İşte Taç'ta refakatçilik yaptı ve oradan gelen ortayla gol geldi. Ben de tercihlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. E, son söz olarak şunları söyleyip sana pas atıp programı kapatalım. Çok net bir şey var İrfan abi. Fenerbahçe, e, Alanya, Konya, Adana Demirspor, Karagümrük, İstanbul Spor maçlarında hakemler tarafından çok ciddi e, hakkı yenen taraf oldu. Ve buna karşılık Fenerbahçe yönetimi bazı maçlarda e, şey seçti, maç seçti. Yorum açıklama yapmadı. Ümraniye maçı da buna dahil hatırlayın. Luan Perez'in ceza saz dışında olan pozisyonla Penaltı çaldılar. İki kelime konuşmadı Fenerbahçe yönetimi. Bugün de İstanbul Spor diye konuşmuyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bunları söyleyelim ama sonrasında da şunu ekleyelim. Fenerbahçe yönetimi artık bir şeyler yapmalı. Olağanüstü kongreye mi gider Ali Koç? Tekrar aday olur mu? Olmaz mı? Aday olursa şu çevresindeki yöneticilerle aday olur mu? Olmalı mı? Artık bunu tartışmalı. Jorge Jesus devam etmeli mi? Artık yeni bir hoca mı gelmeli? Baktık ki Jorge Jesus eline 4-5 tane altın fırsat sunulmasına rağmen bunları değerlendiremiyor yani kusura bakmasın. Benim çok büyük bir hoca. Başarılarla dolu bir hoca. Ama bazen aşı tutmaz. Ağaca aşı yaparsınız. Yeni bir meyve çıkartsın diye aşı yaparsınız. Tutmayabilir. Çok verimli bir toprak da olsa tutmayabilir. E, bu noktaya Fenerbahçe yönetiminin artık bu boyu kısalmış ligde bakın. 70-64-62 puanlık ligde e, bir hamle yapması gerektiğini Gerekirse bundan sonraki maçlarda yabancı hakemi gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle Galatasaray Fenerbahçe maçı çekişmeli kafa kafaya giderse kesinlikle yabancı hakem gelmeli. Artık bir hareket yapıp sessiz kalmaması gerekiyor. Diyeceksiniz ki ses çıkartıyor konuşuyor ama benim dediğim konuşmak değil. Masaya yumruğunu vurup icraat alması gerekiyor. Sana pası vereyim. Sen ne diyorsun bu yönetimin yapacağı kongre, taraftar, hoca... Genel bir yorumla programı kapatalım. Yani şöyle söyleyeyim ben e, yani bir açıklama yapması gerekiyor. Yani burada Fenerbahçe yönetimi bunu sezon içerisinde birçok kez yaptı. Yani sessizliğe biliniyor. Kötü giden sonuçta aslında çıkıp konuşması lazım. Aslında kötü giden süreçte konuşması lazım Fenerbahçe yönetimin. İyi giden süreçte konuşma değil. Kötü giden süreçte çıkıp camiaya bir mesaj vermesi gerekiyor. Çünkü camia bunu bekliyor. Ne diyecek konuşması bekliyor. Şimdi bazı iki kırılma noktalar var sezon içerisinde. Hep bunu dile getiriyoruz. Galatasaray tarafından yapılan ligi bitirmeyiz açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin kaç hafta sonra açıklama yaptı? 10 Çok hafta, geç, sonra. 10 hafta, sonra, 10 hafta sonra. sonra. Ne zaman? Adana, Dem- sonra. Adana Demir Spor maçında Fenerbahçe hakkı yendiği zaman açıklama yaptı yanılmıyorsa. Ve Ali Parabu'ya maç verdiler dün. Ya, ya onlar, Takip ettim mi bilmiyorum. Evet. Yani şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'nin son haftalarda işte Fatih Karagümrük maçında penaltı verilmiyor. Tam o dönemde süreçte açıklamalar yapıldı ama işte Lale orta çıkıp açıklama yaptı. Fenerbahçe pozisyonlar üzerinden bununla ilgili bir açıklama yapması lazım. Sert bir açıklama yapılması lazımdı. Artı MHK bu maç öncesi bir, ma- bir gün önce bazı hakemlerin var kayıtların dinlendir- dinlendirilmesi ve bazı hakemlerin var hakemlerin ve bazı hakemin dinlendirileceği yönünde açıklama yaptı. Ve bu Fenerbahçe maçı öncesi yapılan bir, bir açıklamaydı. Buna yönelik bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Ama bence daha bu konuyla ilgili daha sert, daha e, gündeme verilecek bir açıklama olmalıydı bu. Ama dediğim gibi bu sezon özelinde Fenerbahçe birçok konuda sessiz kaldı. Tabi yönetim diyor bizim daha farklı bir anlayışımız var diye ama bu farklı anlayışın Türkiye'de yürümediğini görüyoruz. Türkiye'de ne kadar sesi çıkan, sesi gür çıkan o kadar haklı, o haklı oluyor ne yazık ki böyle. Ama bu oyunu kuralına göre oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. E şunu da söyleyeyim Arda Güler'e de son bir parantez evet. olarak ekleyeyim. Yani gerçekten harika bir çocuk. Bence... Kötü geçen belki sezon daha bitmedi ama kötü geçen sezonun Fenerbahçe'nin geleceğini umutlu bakmasını, camianın geleceğe umutla bakmasını sağlayan bir isim Arda Güler. Ee, dün sahada liderlik gösterdi onu da söyleyeyim. 
e, genç yaşına rağmen 18 yaşındaki bir çocuk, şu anda lise, lise çağlarındaki bir çocuk e, sahada lider gibi davrandı. Taraftarların Jesus'a, Jesus el kolu hareketleri yapınca hemen gitti, Jesus'u sakinleştirdi. Dünya yıldızı ya. Koluna, Vallahi koluna, bak. Koluna girip onu odasına götürdü ve taraftarlara protesto etmeyi e, işareti yaptı. Yani bu aslında onun içinde o genç yaşına rağmen liderlik, ruhun Nasıl? liderlik vasfını çok net bir şekilde gösteriyor. Sadece oyunu kurma, atan yönü değiştirme, pas kalitesi, çalım becerisi, e, savunma yardımı birçok noktada bence maçın e, içerisindeydi Arda Güler. Ve e, aslında Fenerbahçe'nin kötü giden e, sezonda dediğim gibi sezona umut bağladı ve sevindiği bir şey. Tarafta bir, bir tek taraftarı o protesto içerisinde protesto etmeyin diyebilecek tek oyuncuydu Fenerbahçe içerisinde. İrfan abi, İsmail, Arda, Emre e, ve Ferdi. Böyle altın bir e, Türk jenerasyonu yakalamış Fenerbahçe'nin artık Sayın Ali Koç ve yönetimi devam ederlerse gelecekse başka yönetimler kalacaksa Ali Koç yeniden güven oylamasına gidebilir fark etmez ne olursa olsun artık bu oyunculara kaliteli yabancılar evet çok net gerekli yani iyi bir kaleci o i̇yi, bir, i̇yi bir golcü. Valencia golcü değil. Valencia kenar oyuncusu. Valencia ikinci golcü. Evet. E, ikinci golcü. Valencia kenar oyuncusu. Yani bu hamleleri yapıp Ali Koç devam edecekse devam etmeli. Ya şu Allah aşkına e, artık e, Türkiye Ligi'nde 3 maçta iyi oynamış. 5 maçta iyi oynamış oyuncuları stoper almaktan milyonlarca eurolar vermekten vazgeçin. E, bunlardan vazgeçmezseniz bu borç edebiyatı sizden sonra gelecek yönetimlerin de yapacağı edebiyat olacaktır. Yaptığı müthiş şeyler var bir koçun. Kurları sabitlemesi, Fenerbahçe'nin diğer kulüplere göre daha olumlu ekonomisinin olması. Alt alta üst üste koyduğumuzda olumlu şeyleri de var. Olumsuz şeyleri de ama şu altın jenerasyona doğru eklemeler yapın. Son olarak şunu ekleyeyim ve bitirelim istiyorsan. Şunu belirtelim. Bir, ara transfer döneminde yapılan transferin hepsi tutmadı. Tutmadı. Samet'e 4 verdiler. Bostorba diye 6 verdiler. Buruman'ın da 4.2 milyon euro satın alma olsunu kullanıp kiraya verdiler. Yani yaklaşık 15 10 milyon euroya yakın bir rakam Fenerbahçe'nin kasasından çıktı ama bu oyunculardan hiçbir verim alamadı. Ee, Fenerbahçe. İkinci olarak da şunu söyleyeyim. Ben Jesus'la gelecek sezonda şampiyon olunmasa da devam edilmesi kanaatindeyim. Çünkü Jesus giderse yine sil baştan bir kadro kurulmak zorunda kalacak. Yeni bir oyun anlayışı, yeni bir sistem ve bu doğrultuda yeniden Fenerbahçe'nin 10, 12, 13 transfer yaptığı bir dönem yaşayacağız. O yüzden ben Cesus'un kalmasından yanayım. Cesus kalır, eksikleri artık görür, Türkiye Ligi'nde tanımıştır diye düşünüyorum. Ve onun doğru, onun planları doğrusunda bir transfer politikası yürütülerek eksik noktalara transfer yapılarak gelecek sezon şampiyonluğu oynayabilir. Ama şunu söyleyeyim, tabi burada da tüm yetkiyi transferde de Cesus'a bırakmamak lazım. Yönetiminde belli konularda oyun e, bu transfer sürecinin içine dahil olması gerekir ki Jesus'un yaptığı transferlerinde çok fayda sağlamadığını gördük. Bir, ama bir... ama şunu söyleyeyim dediğim gibi çünkü şu anki bütün strateji Jesus'un işte pivot santrofer istemedi. Hep hareketli oyuncu e, ka, e, forvet aldı. Bir sonraki gelecek teknik adam da diyebilir ki ben bu tip e, forvet istemiyorum. Farklı tipli bir forvet istiyorum derse o zaman yeniden bir e, yapılan mı olacak. olacak. Ben o yüzden diyorum yani Jesus'a devam edilmeli ama bunu da yönetimin Kamuoyuna şimdiden açıklaması gerekiyor. Tartışmadan önüne geçmek için. Aslında ben ben de son cümlemi şöyle söyleyeyim. Jesus'un e, şu anda oynattığı takımın yüzde sekseni İsmail Kar- Kartal'ın oynattığı takım. Evet. Aslında bir değişiklik yok. Demek ki belki de Jesus'un gelmesi o zaman yanlış diye gidiyor. Ben yine de Jesus kendisini güncellemezse seneye de fayda sağlayabileceğine şu haliye inanmıyorum. Transfer aklı içinde hiç uzak değil. Gitsinler Vitor Pereira'ya. Alsınlar, Scott ekibinin başına koysunlar. Aldığı, getirdiği transferler ortada. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. İrfan 25 teşekkürler. Febiat TV'de, Stüdyo Fener'de programımızı sonlandırıyoruz. Siz de Febiat TV YouTube kanalına abone olu tıklıyorsunuz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı yapıyorsunuz. Gelecek hafta daha neşeli, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Asil Katafores Stüdyo Fener'i sundu.